Nossa, nossa. Yes, good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay. Good evening, sir. 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 Excuse. Nangla kettle la padano. Excuse. E X C U S C. Excuse. Ah, excuse. Enna padat inde. Sinamai to be oiki na. Naale options oda thanda thanda. Adilamma first one accuse. Accuse. Accuse more than the ACC USC put up for the lay option gender condon C O N D O N E condon condon and the vernal shemikia a legal map of the girl option C condom condom C O N D E M N Condom, condom, and or nail kutta padduga, alangil kuttam ganduga. Last option, charge. Charge. Idhila, aed option ayiri gim. Excuse amna dinna synonym ay to viyoyi kanga di nada option aed ayiri gim. Condon. Two. Option B. Prasium, P R E S U M E. Prasium, in the Vernal, and the other day to know. Ah, ready. Prasium, Prasium, in the Vernal, in the meaning Sangal Pikiga, a legal Ukikiga. My option, but I am I love first one. Perceive, P E R C E I V. Perceive, perceive and normal Kanaga, a lingle Darsikuga, Nagana in the Artham, Manasilaka and Nugudi, any meaning under Option B, suppose, Anangalkari Avana, suppose, S U P P O S E. Kuhikiga, a legal Sangal Pigiga. Option C, no, K and no W. Are you an underthum? Option D, determine Nurmaikiga, a legal Tirumanikiga. It is the option I regim, presume and all of the synonym is the letter I regim. Suppose. Suppose. Other Suppose. Other option B, Anna, right <laughs> answer. Okay. Next one. Encounter. Encounter. Out of mute at all, can replace mute at all. Encounter in the word in the synonym. Edana. And then at the podium. Up encounter on the word in the meaning. Nangla di Manasalagram. Yet to mutuga. 
അല്ലെങ്കിൽ പൊരുതുക മല്ലടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏറ്റുമുട്ടുക പൊരുതുക അല്ലെങ്കിൽ മല്ലടിക്കുക അതിൻ്റെ സിനണിമായി ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കും ഓപ്ഷൻ എ എലിയൂഡ് ഇ എൽ യു ഡി എലിയൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാർഗ ഓപ്ഷൻ ബി എസ്കേപ്പ് പി എസ് സി എ പി എസ്കേപ്പ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി അവോയ്ഡ് എ വി ഒ ഐ ഡി ഒഴിവാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൺഫ്രണ്ട് സി ഒ എൻ എഫ് ആർ ഒ എൻ ടി കൺഫ്രണ്ട് ആ കൺഫ്രണ്ട് കൺഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റുമുട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മല്ലടിക്കുക അപ്പോ എൻകൗണ്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി അവോയ്ഡ് എ വി ഒ ഐ ഡി അവോയ്ഡ് എലിയൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഇവൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയും എലിയൂഡ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക അപ്പോ എൻകൗണ്ടർ എന്ന ഈ പദത്തിന്റെ സിനിമ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിന്റെ ഈ വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയൂ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ഏതിന്റെ കൺഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റുമുട്ടുക മല്ലടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് കൺഫ്രണ്ട് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏറ്റുമുട്ടൽ മല്ലടിക്കൽ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ഇക്കോണമി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പദമാണ് അത് അതിന് പല മീനിങ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സമ്പദ് ഘടന അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് ഘടന എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടാതെ ഈ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വേർഡിന് മറ്റൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് മിത വിനിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മിതവ്യയം അതായത് മിതമായി ചെല ചെലവ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയാണ് ഇക്കോണമി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ ഇക്കോണമി എന്ന പദത്തിന്റെ സിനണിം ഏതായിരിക്കും ഇതാ നാല് ഓപ്ഷൻ അതില് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാം പ്രോഡിഗാലിറ്റി അത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം പ്രോഡിഗാലിറ്റി 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 പ്രോഡിഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി ചെലവ് ചെയ്യുന്ന ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ പ്രോഡിഗാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർവ്യം അതായത് അമിതമായി ചെലവ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയാണ് പ്രോഡിഗാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോഡിഗാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ത്രിഫ്റ്റ് ടി എച്ച് ആർ ഐ എഫ് ടി ത്രിഫ്റ്റ് ടി എച്ച് ആർ ഐ എഫ് ടി ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിതവ്യയം ചെലവ് ചുരുക്കൽ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്യൂഷൻ പ്രഫ്യൂഷൻ പ്രഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർവ്യയം അനാവശ്യമായി ചെലവാക്കുന്ന ചെലവാക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അമിതവ്യയം അമിതമായി ചെലവഴിക്കുന്നതിനെയും പ്രഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കൗണ്ടറിംഗ് സ്കൗണ്ടറിംഗ്
ക്യോണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂർത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ക്യോണ്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂർത്തടിക്കൽ അപ്പോ ഇതിൽ ഇക്കോണമി എന്ന ആ പദത്തിന്റെ സിനണിം ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി അതായത് ത്രിഫ്റ്റ് ആണ് ശരിയായ ആൻസർ ഫിഫ്ത്ത് വൺ പറയട്ടെ ഗ്രാജ്വൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഗ്രാജ്വൽ ക്രമേണ അതെ ജി ആർ എ ഡി യു എ എൽ ക്രമേണ അതായത് പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലെ അതിന് അതിന്റെ സിനിമയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തേതായി പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമേണയുള്ള സാവധാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി റാപ്പിഡ് റാപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യുക്ക് ക്യു യു ഐ സി കെ ആ വേഗത്തിലുള്ള എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ലാസ്റ്റ് വൺ അബ്രപ്റ്റ് അബ്രപ്റ്റ് എ ബി ആർ യു പി ടി അബ്രപ്റ്റ് അബ്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവൽ എന്നുള്ളതിന് സിനിമയായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൗട്ട് നോ സർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി യു ക്യാൻ ആസ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത അഞ്ച് ആന്റണിംസ് ആണ് നമുക്ക് തരണത് അതിന് ഒന്നാമത്തേത് സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി എ ആർ ടി എൽ ഇ സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അജക്റ്റീവായി അതിന്റെ മീനിങ് ഭയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിപ്പോയ സ്റ്റാർട്ടിൽഡ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിൽഡിന്റെ ആന്റണിം നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ വായിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അമ്യൂസ്ഡ് എ എം യു എസ് സി ഡി അമ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിനോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉല്ലസിക്കുക അമ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജക്റ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് വിനോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉല്ലസിച്ച ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി റിലാക്സ്ഡ് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക എന്നാണ് റിലാക്സ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ റിലാക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി എൻഡ്ലസ് എൻഡ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമായ അവസാനമില്ലാത്ത അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി അസ്റ്റോണിഷ്ട് സർപ്രൈസ് അത്ഭുതപ്പെട്ട ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്നുള്ളതിന് സിനിമയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ തിങ്കിങ് വിച്ച് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടി വിറച്ച അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിലാക്സ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വേർഡ് പറയാം സിന്തറ്റിക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കൃത്രിമമായ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ 
അതിൻ്റെ ആൻ്റണിയുമായി ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാലുള്ള നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വേടാണ് അഫബിൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഡിന്റെ മീനിങ് ഇണക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മധുരവാക്കായ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കണ്ടല്ലോ അതെ അതെ ഈ പേനക്കൊരു ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അഫബിൾ മീൻസ് ഇണക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മധുരവാക്കായ അഫബിൾ അഫബിൾ വേർഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോസ്മെറ്റിക് 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 മീൻസ് സൗന്ദര്യ വർദ്ധകമായ അതെ 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 അല്ലെങ്കിൽ മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്നാണ് കോസ്മെറ്റിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അത് നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കോസ്മെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതില് സിന്തറ്റിക് എന്ന എന്ന വേർഡിന്റെ ആന്റണിം ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് റൂത്ത്ലസ് ആർ യു ടി എച്ച് എൽ ഇ എസ് എസ് റൂത്ത്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകമ്പയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദയവില്ലാത്ത കാരുണ്യമില്ലാത്ത അപ്പോ റൂത്ത്ലസ് എന്ന പദത്തിന്റെ ആന്റണിം ഏതായിരിക്കും ആ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എ തോട്ട്ലസ് തോട്ട്ലസ് മീൻസ് ചിന്തയില്ലാത്ത അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി റൂത്ത്ഫുൾ ആർ യു ടി എച്ച് എഫ് യു എൽ റൂത്ത്ഫുൾ എന്ന ഒരു വേർഡ് ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാർട്ട്ലസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയശൂന്യമായ ആ ഹൃദയമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനിവില്ലാത്ത അല്ലെ കഠിനമായ ഹൃദയശൂന്യമായ മറ്റൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മേഴ്സിഫുൾ എന്താണ് മേഴ്സിഫുൾ ദയവുള്ള മേഴ്സിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകമ്പയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദയവുള്ള അപ്പോ എന്ന പദത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എയോ ഓപ്ഷൻ എ തോട്ട്ലസ് ടി എച്ച് ഒ യു ജി എൽ ടി തോട്ട്ലസ് എൽ ഇ എസ് എസ് ആണ്ടോ ചേഞ്ച് വേണം അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ 
റെഡി അല്ലേ എബൌണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുക എബൌണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എബൌണ്ട് ഇൻ ആണ് ശരിക്ക് അപ്പൊ എബൌണ്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെ അതിന്റെ ആന്റണിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസ് യെസ് വർദ്ധിക്കുക അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് എൽ എ സി കെ ലാക്ക് ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ അഭാവം അതെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക ലാക്ക് നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അഭാവം എന്ന അർത്ഥം അതിന് കിട്ടുന്നത് ലാക്ക് വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഇല്ലാതിരിക്കുക അഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓപ്ഷൻ സി പ്യുവർ പി യു പി യു ആർ ഇ പ്യുവർ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പ്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാൻസൽ സി എ എൻ സി ഇ എൽ ക്യാൻസൽ ക്യാൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ഛേദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അപ്പോ എബൌണ്ടിന്റെ ആന്റണിം ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആരോഗ്യ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാ അല്ലെ നമ്മള് ഈ ക്ലാസ് ഒരു സുഖമായിട്ട് നീങ്ങൂല ഫിഫ്ത് വൺ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലീഥൽ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്ക ലീഥൽ എൽ ഇ ടി എച്ച് എ എൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാരകമായ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്ന മാരകമായ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്ന അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് അതിന്റെ ആന്റണിം എന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മോർട്ടൽ എം ഒ ആർ ടി എ എൽ മോർട്ടൽ മീൻസ് മരണമുള്ള അല്ലെ മാൻ ഇസ് മോർട്ടൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാംലസ് എന്തോ അതായത് നിരുപദ്രവപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ദോഷരഹിതമായ ദോഷമില്ലാത്ത അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇല്ലീഗൽ 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 മീൻസ് നിയമവിരുദ്ധമായ അടുത്തത് ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റ് നിഷ്കളങ്കമായ അപ്പോ ഈ ലീതൽ എന്നുള്ളതിന്റെ ആന്റണിം ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ വായിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രസ്താവന തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസ്താവനയെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ 
question form edayirikkum ee naal optional edayirikkum a statement edana he came by car he came by car he came by by car avan car inaanu vannathu option by joga first option does he come by car does he come by car option b did he come by uh, by car option c do he come by car option d did he came by car did he come by car did he come by car option b aanu ready aaya seriyaaya answer le mattulla aa options thatta aanu parayan kaaranam endayirikkum simple past aanu so did yes namukku ivada thannittulla statement aa statement simple past tense le oru statement aanu adine question aaki maattumbo came enna word le came enna aa came c a m e came ennulla aa word adu vannu ennana indha artham adil olinjirikkuna auxiliary verb did ennana enda did plus come did plus come means came appo ningale adil ninnu did porthekku eduka adine question form il aaki maatta appo ivide option b aanu right answer adutha question edana ramu dash on the loose floor floor tiles ramu dash on the loose floor tiles adayathu ainde meaning endana ennu nammala option vaikkumbile vekthaakkan pattu option 1 swagged s w a g g e r e d swagged swagged ennu parnal swagger ennu parnal veem vilakkuga allengil pongacham baavikkuga ennakeyana inde artham option b stumbled s t u m b l e d stumbled ennu parnal stumble ennu parnal kaal idaruga kaal tetti veeluga appo stumbled ennu parnal kaal kaal idari veenu allengil kaal tetti veenu alle next option c idana trudged 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 iya ennu parnal ilanju velinju nadakkuga അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ഷീണിതനായി നടക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്നീക് എസ് എൻ ഇ എ കെ ഐ ഡി സ്നീക് ദ മീൻസ് സ്നീക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്മി നടക്കുക ഒളിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പതുങ്ങി നടക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് സ്നീക്ക് എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും രാമു ഡാഷ് ഓൺ ദ ലൂസ് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി അതായത് ആ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചതിന്റെ മീനിങ് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം രാമു സ്റ്റംബിൾഡ് ഓൺ ദ ലൂസ് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് ഇളകിക്കിടക്കുന്ന ആ ഫ്ലോർ ടൈൽസിൽ രാമു കാലിടറി വീണു അല്ലെങ്കിൽ കാൽ തെറ്റി വീണു നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഇതിന് മുമ്പുള്ള പല പി എസ് സി എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാഡ് ഡാഷ് ഹിം പെയർ വെൽ after i had dash him farewell 
I hurried away. ഇവിടെ Farewell ga inter comeda I hurried away H U R R I E D hurried away bid him ibade option A B, uh, bid the B I D bid option B bid B A D bid option C bought B O D bought option D bidden B I D D E N bid him ഓപ്ഷൻ സി board option d bidden appo alla adinte meaning parayunnathinu munbayitte ningalodu mattoru kaari koodi parayatte b i d bid enna word ningal kettarle aa biddina pala meaning undu nokka bid enna padam allengil aa verb leelathil vilikkuga enna artham adinundu അതുപോലെ മുൻകൂട്ടി പറയുക എന്നൊരർത്ഥം അതിനുണ്ട് അപ്പോ ലേലത്തിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പറയുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ബിദ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പോ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതുപോലെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ബിദ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ ബിദ് 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 എന്താണ് ലേലത്തിൽ വിളിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പറയുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബിഡ് ബി ഐ ഡി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ബിഡ് 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 എന്താ ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇത് ബേസ് ഫോം അതായത് വി വൺ എന്തോ ആ മുൻകൂട്ടി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലേലത്തിൽ വിളിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ബിഡ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലുള്ള വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കട്ട് സി യു ടി കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കുക അല്ലേ അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ രണ്ട് മീനിങ് പറയട്ടെ എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ബിഡ് എന്ന വേർഡ് മുൻകൂട്ടി പറയുക ലേലത്തിൽ വിളിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബിഡ് എന്ന പദം ഉപചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കുക പിന്നെ ശാസിക്കുക അതുപോലെ നിർദ്ദേശിക്കുക കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ബെയ്ഡ് എന്നായിരിക്കും ബി എ ഡി അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ബിഡൻ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വിട പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അവനോട് അവനെ ഫെയർവെൽ നൽകുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് പദം ഉപയോഗിക്കും ഇതില് ഈ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താ 
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ബിദ്ദിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അത് രണ്ട് സെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ എന്താ കേൾക്കണല്ലേ ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ദ ബാങ്ക്വറ്റിംഗ് ഹാൾ ഇസ് യൂസ് only for dash occasions the banqueting b a n q u e t i n g banquet ennu arnal virunna salkaram ennana ind artham the banqueting hall ennu arnal the hall that is used for banqueting virunna salkaram nadathuna nadathanulla a hall is used only for dash occasions ആ വിരുന്ന സൽക്കാരം നടത്തുന്ന ഹാള് ഡാഷ് ഒക്കേഷൻസിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ആ ഡാഷ് ഒക്കേഷൻ എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് പദം ഉപയോഗിക്കും ഓപ്ഷൻ എ സെറിമണി ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആഘോഷം സെറിമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഘോഷം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സെറിമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ ചടങ്ങ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് സെറിമണിയസ് സെറിമണി എന്നുള്ളതിന്റെ അജക്റ്റീവ് ആണ് സെറിമണിയസ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആചാരപൂർവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യഥാവിധിയായ അജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെറിമണിയൽ സെറിമണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔപചാരികമായ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഔപചാരികമായ ഫോമൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സെറിമണിയസ്ലി സെറിമണിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറിമണി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആഡ്വർബാണ് കാരണം എൽ വൈയിൽ അവസാനിക്കുന്ന മിക്കവാറും പദങ്ങളെല്ലാം ആഡ്വേർബ്സ് ആയിരിക്കും സെറിമണിയസ്ലി എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ആചാരപൂർവം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഒക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു നൗൺ ആണല്ലേ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു അജക്റ്റീവ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഏത് സെറിമണിയൽ ഔപചാരികമായ അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ വിരുന്ന സൽക്കാരം ത്തിന്റെ ഹോള് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയട്ടെ എന്താണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്തെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ സാവധാനം പറയാം വി ഓക്കെ വി ഡാഷ് അലൗ അവർ ഫോറസ് to be destroyed we dash allow, uh, allow our forest to be destroyed nammala nammude vanangal nashikkanai anuvadikkirathu otherwise allatha pacham allayengil we dash face a grave crisis c r i s i s crisis ennu ornal പ്രതിസന്ധി അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മള് വലിയ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടേണ്ടി വരും അല്ലെ നേരിടും ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് പ്ലേസിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഷുഡിൻ്റ് മറ്റൊന്ന് വിൽ വി ഷുഡിൻ്റ് അലാവ് 
We shouldn't allow our forest to be destroyed. Shouldn't it? Should the shouldn't the priority go to something like that? I am talking about that. I am prohibition. I can We shouldn't allow our forest to be destroyed. Namla, Namada, Vanangal Nasika and Namalikiram, and Vadikirada. Otherwise, Allah Tabasham, we will face a grave crisis. Namala, Valia, Uru Pradisandi and Namuka, Neri Dainty Berry. Abade shouldn't, will, Adwale, mustn't, want, couldn't, would, needn't, want. Is an added option on a series. Is a and I'll note to Sendia Tabasham and Nanzanang Lodu Paranolo. Next one, Nanka Sadarna class will turn up Matunana foreign words. Questions related with foreign words. Adi class in Nanka and Zanadaram. He not to get it lay. Lila. Titi Lila. Allah, if foreign words some kitty la. Lila. 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 Notes <laughs> Hello, North Snor, the same uh, Sambon Angle Girl, Sindhi, the Dilla. In Amber, the synonyms and antonyms. I don't get it. I don't get it. I don't so together. <coughs> Recorded class, Matra, you know, sentence in the PDF. You don't know, got to do so and then Yes, Nan foreign words in Rodo Paria. Every day, the Kandigan, Yes, Aditha foreign word on the Bidamoko Bella Donna. The Labadangirum are the naughty to it. So, Nanavada questioned the formula and other little other. But say, Panga not to get it lying ill, singular either Kursi was the narrative and the meaning of the Patal Gala. I did the foreign word on a Bella Donna. In the Bella Donna, a B E L L A D O N N A Bella Donna, another European word on I think the meaning is a poisonous European plant. Europe, 
സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യമാണത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഔഷധത്തെയാണ് വെല്ലാഡോണ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോ വെല്ലാഡോണ മീൻസ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പറയണത് ഓപ്ഷൻ വേണേ പറയാം എങ്ങനെ ആ ബെല്ലാഡോണ എന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഈ നാല് ശരിക്കും നാല് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തെറ്റാണ് അത് ഏതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോ ഒന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അതോ ആയിക്കോട്ടെ ബെല്ലാഡോണ മീൻസ് എ പോയിസണസ് യൂറോപ്യൻ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിസണസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഔഷധം മെഡിസിനെയും ബെല്ലാഡോണ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയാം ലിങ്വ ഫ്രാങ്ക ലിങ്വ ഫ്രാങ്ക എൽ ഐ എൻ ജി യു എ ലിങ്വ ഫ്രാങ്ക ലിങ്വ ഫ്രാങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുഭാഷ അതായത് ഏത് രാജ്യത്തും പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അതിനെയാണ് ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് മീൻസ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഞാനൊരു സെന്റൻസ് നിങ്ങളോട് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ബിക്കം എ ലിംഗ ഫ്രാങ്ക ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് English has become a lingua franca in many parts of the world. And the meaning is what? English is a good way to learn English. That's why people in the world are a good way to learn English. That's why people are a good way to learn English. That's why people are a good way to learn English. വിവിധ രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവരെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് നമുക്കൊരു ലിംഗ് ഓഫ് ഫ്രാങ്ക എന്ന് തന്നെ പറയാം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് അഡ്ഹോക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ലാറ്റിൻ പദമാണത് അതായത് അഡ്ഹോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പദത്തിന്റെ മീനിങ് ഫോർ ദ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫോർ ദ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അഡ്ഹോക്ക് ഫോർ ദ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഓഫ് അത് എഴുതി കാണിക്കണോ സാധാരണ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ കാണാറുള്ള പദങ്ങളാണ് അത് സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ അഡ് ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി അതുപോലെ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക നിങ്ങൾ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാണാവുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് വണ്ണതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ നിലവിലെ അവസ്ഥ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ നിലവിലെ അവസ്ഥ ക്ലിയർ ആണോ 
പനോരമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മലയാളം മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിശാലമായ വിശാല പ്രകൃതി ദൃശ്യം വിശാല പ്രകൃതി ദൃശ്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയണോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം പറയണത് പനോരമ മീൻസ് വൈറ്റ് സൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഇന്ററപ്ഷൻ വൈറ്റ് സൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഇന്ററപ്ഷൻ അതായത് വിശാലമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യം എന്താ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് ശരി അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല മറ്റൊരു ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം തുടങ്ങാം നമുക്ക് മറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ട് കാണും അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇഫ് ക്ലോസ് കേട്ടല്ലേ അതായത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇഫ് ക്ലോസ് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോ ഈ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന ആ സെന്റൻസിന് അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് മറ്റൊന്ന് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഏത് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസിനും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് മറ്റൊന്ന് മെയിൻ ക്ലോസ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ മെയിൻ ക്ലോസ് ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കും മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയിൻ ക്ലോസ് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ക്ലോസിനെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്ലോസുകളെയാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയണത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും പൂർണമായ അർത്ഥം കിട്ടാൻ അത് മറ്റൊരു ക്ലോസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം സി If you study well, you will pass the exam. ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതിൽ ഇഫ് ചേർന്ന് വന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇഫ് ചേർന്ന് വന്ന ദീ ഭാഗം അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈഫ് ചേർന്ന് വന്ന ഈ ഭാഗത്തെയാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോ ഈഫ് ക്ലോസില് ഈഫ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം അതിനെ അതെപ്പോഴും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ആ ഭാഗത്തിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ക്ലോസ് ആയ 
മെയിൻ ക്ലോസിനെ ആശ്രയിക്കണം അതായത് യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം നിങ്ങൾ പരീക്ഷ പാസ്സാവും യെസ് ഈ അത് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇഫ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസുകൾ ഓരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എന്താണ് മെയിൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കണമാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇസ് എ ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു പദസമൂഹം യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ക്ലോസ് കാരണം അതിന് സ്വന്തമായി നിലനിൽക്കാം ബട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ എന്നുള്ള ആ ഭാഗം അതിനെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയണത് അതിൻ്റെ മലയാളം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് പറയണം ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം പൂർണ്ണമായോ എന്തുകൂടി പറയണം നമ്മൾ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലോസ് കൂടി അതെ അതെ കറക്റ്റ് അപ്പോ ഇതാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പോ എല്ലാ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസിലും രണ്ട് ക്ലോസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവയാണത് അപ്പൊ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ഇഫ് ക്ലോസും സോറി മെയിൻ ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസുകൾ ആകെ നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് അതായത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസസ് ആർ ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയണത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷണൽ എന്നാണ് അതിന് പറയണത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ അതിനെ പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറയും ഓപ്പൺ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മലയാളം ഞാൻ പറയാം സംഭാവ്യ അവസ്ഥ അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൽ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്രോബബിൾ ഓർ അൺറിയൽ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയണത് ഇംപ്രോബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമായ അല്ലെ അപ്പോ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിനെ നമ്മൾ ഇംപോസിബിൾ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫുൾഫിൽഡ് ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയണത് സഫലി സഫലമാകാത്ത അവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം ഞാനത് ഏതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ വിഭജനം എന്ന് ആദ്യം പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസസ് ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് ഇംപോസിബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് ലാസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് സീറോ കണ്ടീഷണൽസ് സീറോ കണ്ടീഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായ സത്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ സാധ്യം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് നാല് തരം വിഭജനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പഠി പഠിച്ചിട്ട് സീറോ കണ്ടീഷണൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം സീറോ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ടൊരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോ പല ഗ്രാമർ ബുക്കിലും ഈ ഓർഡറിലാണ് കണ്ടെത്തുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ സീറോ കണ്ടീഷണൽ എന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇല്ല കാരണം ഈ സീറോ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ആവശ്യം സത്യത്തിലില്ല ഈ സീറോ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് 
പൊതുവായ സത്യങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സീറോ കണ്ടീഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇഫ് യു ത്രോ എ ബോൾ ഇൻ ദയർ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ഡൗൺ ഇഫ് യു ത്രോ എ ബോൾ ഇൻ ദയർ ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ഡൗൺ ഈ സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞൂടെ If you throw a ball in the air, it will come back down. If you throw a ball in the air, it will come back down. If you throw a ball in the air, it will come back down. If you throw a ball in the air, it will come back down. If you throw a ball in the air, it will come back down. If you throw a ball in the air, it will come back down. If you throw a ball in the air, it will come back down. Good night to all of you. Good night to all of you. ഞാൻ